Deus pelo convite que me fizeram. É a segunda vez que participo em eventos organizados por uh, este grupo de jovens muito dinâmico. Portanto, é com muita honra e com muito prazer que aqui estou uh, nesta organização pela qual também eu quero dar os meus parabéns à, à, ao ciclo de tortura. Queria também cumprimentar os demais oradores e o senhor moderador desta mesa e bem assim a todos que aqui estão, em especial o grande número de jovens uh, que nos assistem e que nos dos quais nós esperamos muitas questões, muitas críticas e muitas interrogações. O senhor moderador enquadrou muito bem o nosso tema, por isso eu dispenso-me de falar sobre o conceito de Estado de Direito e avanço para a afirmação de que, com a Constituição de 1992, Cabo Verde passou a ser um Estado de Direito, constitucional, democrático, social, de justiça, amigo do direito internacional e a ele aberto, e amigo do ambiente, assente numa visão e modelo de Estado e da sociedade que é hoje consensual na comunidade cabo -verdiana. Há quem diga que tudo isso é verdade, mas só a nível da proclamação. Com base na minha experiência profissional, eu digo, sem dúvida, mais a nível da proclamação, é certo, mas não só. Pois, na realidade, há um percurso já feito, difícil, é verdade, mas com sinais encorajadores e um bom potencial de concretização, de institucionalização e, sobretudo, de empoderamento pela sociedade com reflexos na vida das pessoas. Se for suscitado, terei a oportunidade de, de concretizar. E, em terceiro lugar, quero dizer que, ao longo dos últimos 20 anos, alargou-se o consenso social à volta dos princípios e valores que enquadram o nosso Estado de Direito Democrático e que concretizam as aspirações do povo cabo a uma vida de paz, de liberdade, de pluralismo, de democracia e de desenvolvimento. Esses princípios e valores são a dignidade do ser humano como valor supremo, a liberdade para todos, a igualdade para todos, a justiça para todos, a constitucionalidade e a legalidade, a separação e a independência de poderes, a democracia e o pluralismo, a autonomia e a participação da sociedade civil, a descentralização, os direitos sociais, a solidariedade social, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento sustentado e a perspectiva intergeracional, a economia de mercado regulada e a diáspora como parte da noção cabo-verdiana. Também, se tiver a oportunidade, poderei desenvolver estas afirmações. Mas interessa agora dizer, em quarto lugar, que a nossa democracia, o nosso Estado de Direito, tem permitido ao país alcançar objetivos que são incontornáveis, sobretudo num país vulnerável, como o nosso, e que são, aliás, também objetivos que qualquer sistema de governo visa alcançar. A governabilidade, a alternância democrática sem sobressaltos, a estabilidade política e social. E, desse ponto de vista, eu entendo que, assim, a nossa democracia e o nosso Estado de Direito são um elemento também estratégico da competitividade de Cabo Verde. Para a imagem de boa governação e consequente credibilidade externa do país, o Estado de Direito Constitucional tem sido crucial, pois sem ele não pode haver, por definição, boa governação. Por outro lado, é no pilar das instituições, onde quantifica o Estado de Direito Constitucional, que Cabo Verde está melhor colocado no ranking da competitividade mundial, posicionando-se acima da média. Como hoje todos reconhecem, competitividade é o fator decisivo para o desenvolvimento sustentado do país. Tendo em vista esse objetivo e designo nacional, é um trunfo estratégico fundamental a estabilidade e a qualidade das nossas instituições, organizadas em Estado de Direito por uma Constituição efetiva e consensual, garante da estabilidade política, dos direitos, liberdades e garantias, da propriedade privada, da segurança jurídica, da previsibilidade fiscal, da transparência e imparcialidade da administração pública, da proteção dos investimentos, da abertura ao direito internacional, da sensibilidade ambiental e do acesso à justiça efetiva e oportuna, entre outros. 
É legítimo, no entanto, perguntar se, na prática, o Estado de Direito e a democracia funcionam em Cabo Verde como a Constituição as desenha. Adiantando a minha opinião, eu creio poder dizer-se que Cabo Verde, mesmo na sua prática, não envergonha no concerto dos Estados de Direito Democrático. Isso não significa, porém, que não haja problemas relevantes e graves e que não haja grandes desafios, nem sempre fáceis de superar. O desafio maior é o de consolidar e aprofundar o Estado de Direito Democrático. Mas esse desafio, nas circunstâncias concretas do país, desenvolve-se em vários sub-desafios. Primeiro, é o cumprimento e o respeito escrupuloso da Constituição. Estão, neste momento, a ocorrer omissões dos poderes competentes na implementação de princípios, normas, injunções, institutos e órgãos constitucionais, como ocorre com a instalação do Tribunal Constitucional, do Provedor de Justiça, ou do Conselho Económico e Social, como também estão em falta, portanto, as atuações dos poderes competentes para adaptar o paradigma do contencioso administrativo à Constituição. E essa é uma falha muito grave, muito importante, porque na realidade, na prática, os cidadãos cavalianos estão sem a proteção jurídica que a Constituição lhes dá em relação à administração pública. Precisamos também, e esse é o segundo desafio, de uma justiça mais eficiente, mais rápida e mais eficaz. Precisamos de aproveitar este período em que normalmente não haverá eleições para fazermos, para debatermos e fazermos uma reforma global do sistema eleitoral. Devemos discutir tudo, círculos, garantias de um recenseamento universal, administração eleitoral, justiça eleitoral, infrações eleitorais, eliminação de más práticas, etc, etc. Precisamos de uma reforma da administração territorial de sentido descentralizante. É incontornável debater a regionalização. Precisamos de uma reforma da administração pública, sobretudo no que respeita ao perfil e à forma de constituição das direções administrativas, racionalização de estruturas, de uma nova mentalidade e novas metodologias de trabalho. Precisamos de uma reforma no funcionamento do Parlamento, que está em curso, mas que carece, de facto, de ser debatida, socializada e aprovada. Precisamos de promover uma sociedade civil cada vez mais organizada, mais autónoma e mais atuante. Precisamos de elevar o nível de cultura e sensibilidade constitucional, junto dos nossos tribunais, junto das nossas, da nossa administração e junto de todos os nossos atores políticos. Precisamos olhar por se há, com certeza, nos próximos anos, a necessidade de uma revisão constitucional ordinária, que deve ser um momento, um momento muito bom, muito importante, no quadro do qual se possa avaliar e discutir abertamente todo o sistema, que seja amplamente socializada e faça apelo a iniciativas e propostas populares e da sociedade civil, e que muito especialmente antecipa a possibilidade de bloqueios institucionais que possam impor ou pôr em causa a estabilidade do sistema. Assim, há ainda um longo caminho a percorrer e muitas resistências a vencer para dar vida completa a um instrumento fundamental que trouxe benefícios inquestionáveis ao país e aos seus cidadãos. A nossa democracia é um ativo nosso. Precisamos valorá-la como esse ativo e encontrar os consensos substanciais que sejam necessários para que, de facto, possamos consolidar, aprofundar e desenvolver. Mas isso não altera a opinião que acima exprime. A prática do nosso Estado de Direito não é vergonha. Naturalmente que queremos muito mais e acredito que a evolução se fará nesse sentido positivo. Temos fatores positivos que se perfilam. Nós temos um Presidente da República, amigo da Constituição, que dela faz o caderno de encargos do seu mandato. Temos o ensino da Constituição da democracia nas nossas universidades, temos o um interesse cada vez maior dos jovens pelas questões da democracia e pelas questões constitucionais, temos uma consciência cada vez mais aguda da sociedade civil quanto aos seus direitos e temos um debate 
cada vez mais alargado e intenso na sociedade, sobretudo pela via das redes sociais sobre as instituições, problemas e soluções do país. Por outro lado, a democracia, o Estado de Direito, o Estado Social e de Justiça nunca são obras perfeitas ou acabadas. A sua realidade de vida nunca é o reflexo fiel, completo e perfeito do que está instituído. Nesse processo de concretização, nada está definitivamente conquistado, há avanços e recuos, sendo sempre necessário renovar permanentemente a democracia. Sobretudo, será sempre imprescindível que a sociedade assuma plenamente as suas responsabilidades. Com o Presidente Lula, nós entendemos que é preciso convencer a sociedade de que consolidar, aprofundar e desenvolver a democracia é uma luta principalmente nossa e não dos que nos governam. Amanhã ou hoje mesmo, podemos ter governantes e políticos que não queiram a democracia. Pode sempre haver desvios de percurso. Só o controle social pode impedir os erros. Por isso, todos nós, cidadãos, temos o dever de contribuir para que o Estado de Direito e a democracia funcionem melhor em Cabo Verde. Defender e promover o Estado de Direito e a democracia é uma exigência de cidadania. Muito obrigado.